，你们知道滴水之恩定当涌泉相报是什么样的吗？少女的三千倍雕力作死之旅，她来到地狱了。我们看屏幕左上角的信息，现在游戏版本已经切换到了最新的 R0W 1 0 A 快炸。我想试试游戏版本中的这个数据包的表现效果。虽说制作三千倍雕力数据包的作者说最高只支持一点十五，但还是要去尝试一下的，万一就成功了呢。现在在主视角测试都正常，这些僵尸都是三千倍爆率。我们地狱走起！我、哦、第一次以生存模式身份来到这个新版的地狱，还是有一点小小的紧张。好、哦，看来这个数据包是对新版有效的哟。那玩法岂不是太多了？制作这个数据包的作者应该不是按物品代码来改包率的，是直接改的所有物品的包率倍数。如果按照这个理论的话，这个数据包应该兼容绝大多数的 MC 版本。果然，这些地狱新方块的包率也是被修改的。不过我忘了穿金盔甲来地狱了，只要穿一件就行，不然一会儿会被朱令围攻。等会儿搞点金子做一件。这只小鸡鸡，你为什么要自己跳下悬崖？我知道你很欢迎我的到来，但是真的不用这么狂热的。我拿这只大鸡鸡来测试一下掉力好啦。嗯，果然和主世界鸡鸡一样肥美，都能掉落三千个猪肉。嗯，稍等，给我几秒钟，我想我准备点道具。A few moments later. 道具准备好啦！我现在穿上了一件金靴子，搞到了一组金锭，准备好了进入掉落物指令啦！先把这一组金子都刷掉。哎哎，好像刷的有点过多。上期已经见识到了村民的恐怖威力，这一期我们来跟朱林做做交易，看看结果会是什么样的。嗯，这旁边的朱林真的是鼻子灵，见到金锭就走过来了。因为在官方设定中，朱玲的视力其实很差的。这金子还真是有点多，大象都装不下。好、哦，看来结果已经很明显了。今天的交易也可以三千倍掉落的哦。嗯，想法逐渐大胆。哇，都不用我去找，这些朱玲自己就跑过来了。嗯，我的小电脑啊，你要准备承受巨大的压力了。希望这条掉落物能给你先热身。现在这里一共有六只猪灵，刷出来掉落物已经这么多了，我真的，我真的没法整理啊，实在是太多了，我放了十个箱子也装不下了。嗯，大致来看看有些啥，有末影珍珠、各种药水、岩浆膏、沙粒、皮革，还有什么地狱砖、嗯，萤石粉。还有火焰弹。哦，对了，我顺便说一下，上次快照不是添加了个有几率交易出新装备的锄头吗 ？R0W 1 0 A 更新后，又把这个几率调低了。至少目前从这座掉落物中是没看出来有新装备，应该是真的把掉率调到了极低了。啊，不行了，不行了，不行了！他们扔太多了，我整理不动了，我顶不住了，谁能顶得住啊？给你们看看这最后的景象，我又要用指令一键删除了。其实来地狱前压根儿不用准备金子，因为僵尸猪人就可以给你提供大量的金子，然后金子再给猪灵，这就是资源永动机。这个猪灵在鬼畜捡这堆精力，它应该是数量太多，它一次性捡一下，然后就有如此鬼畜的影响。お前はもう死んでいる。哎哎哎哎哎哎！你啊，算我！你捡完金子还要扔东西出来，你捡这么多，你得扔多少？我电脑卡了，我玩了这么久的存档都没报。你要算我